Stasera prepareremo una ricetta molto originale, semplice, ma anche gustosa. È il cannolo di mare. Un cannolo di mare su una vellutata di zucca e una salsa di zucchine. Per la preparazione di questo piatto abbiamo bisogno del pancarré, che si trova in tutti i supermercati, il pancarré americano, un'orata sfilettata o eventualmente una spigola a un pesce che eh, può essere tranquillamente utilizzato qualsiasi tipo di pesce, una zucca, la nostra zucca gialla napoletana, e delle zucchine. Del limone per eh, insaporire il nostro pesce, un pizzico di burro, un pizzico di sale e l'aglio e l'olio quanto basta. Per procedere alla preparazione di questo piatto non facciamo altro che prendere del pancarré, togliamo la parte scura del, del pancarré, prendiamo un mattarello e stendiamo con una leggera pressione il nostro pancarré. Ecco, appena abbiamo completato questa operazione andiamo con il nostro burro ad imburrare leggermente il nostro pane in cassetta. E adesso procediamo alla preparazione del nostro pesce. Prendiamo il nostro pesce che è stato già, già sfilettato e ne ricaviamo della, la polpa del pesce stesso, la andiamo a togliere dalla pelle sottostante. Quindi realizziamo una tartare cubettando il, la nostra polpa di pesce. Dobbiamo tritare il pesce grossolanamente. Mettiamo il pesce in una ciotolina, aggiungiamo un pizzico di sale, dell'olio extravergine, un goccio di limone e con il limone stesso andremo praticamente a ricavare appena appena un po' di buccia di limone che andremo a inserire nella nostra tartare. Ecco, abbiamo condito il nostro pesce, come vedete è abbastanza semplice, l'importante è che il nostro pesce sia aromatizzato con gli ingredienti che poi noi vogliamo, quindi possiamo aggiungere del prezzemolo, possiamo aggiungere del della salvia, possiamo mettere del timo e adesso andremo a guarnire i nostri cannoli. Prendiamo il nostro pesce e andiamo ad avvolgere il tutto come se fosse un cannolo vero e proprio. Prendiamo una padellina antiaderente, mettiamoci dell'olio extravergine, un goccio, portiamo il tutto a temperatura per insaporire un po' d'aglio schiacciato, quindi adesso inseriamo il nostro cannolo nell'olio, il cannolo va leggermente girato, vedete già si è leggermente tostato, non abbiamo fatto altro con questa operazione di tostare il pane, il pesce è ancora crudo all'interno. Adesso portiamo nel forno a 180 gradi per 10 minuti. Ora, per dare una maggiore eh, vivacità, una maggiore bellezza al piatto, abbiamo bisogno che questo piatto venga accompagnato da alcune salse. Io ho pensato a realizzare una vellutata di zucca, la nostra zucca gialla napoletana, e una crema di zucchine. Per procedere alla vellutata di zucca basta praticamente tagliare il pezzo che si vuole, quindi decorticare la zucca stessa, e avvolgere questa nostra zucca in un foglio di carta argentata. Mettiamo in cottura a 180 gradi per mezz'ora in forno. Il prodotto finito dopo il procedimento di cottura della zucca nel forno è questo. Cioè avremo praticamente una zucca che ha perso tutta l'acqua, quindi è diventata una zucca 
che ha una consistenza già, già cremosa, diciamo, una consistenza che ha bisogno adesso esclusivamente soltanto del condimento e dell'ultima perdita di acqua che andremo ad effettuare direttamente in padella. Prendiamo dell'aglio, mi raccomando di effettuare sempre questa operazione, quindi di togliere la licina, che è importante, che è il, il, il responsabile della indigeribilità dell'aglio stesso e quindi andremo a riscaldare questa nostra zucca e a fargli perdere quest'ulteriore percentuale di acqua che praticamente ha ancora togliamo il nostro aglio e mettiamo il tutto a raffreddare prima di procedere ad emulsionare il tutto con il nostro mini piper basta solo aggiungere un po' d'olio e la vellutata è pronta Prepariamo la nostra salsa invece di zucchine. Come procediamo? Prendiamo la nostra zucchina, prendiamo, la tagliamo in senso longitudinale, ricaviamo esclusivamente la parte verde. Facciamo anche in questo caso una brunoise e quindi procediamo come per la zucca. Quindi adesso prepariamo la nostra salsa di zucchine, mettiamo sempre il nostro aglio ed inseriamo le zucchine. In questo caso inseriamo appena un po' d'acqua. Le zucchine sono pronte, anche in questo caso eliminiamo il nostro aglio e quindi adesso possiamo procedere alla nostra emulsione. Ora abbiamo quindi sformato il, il nostro cannolo e adesso procediamo all'impiattamento. Che facciamo? Prendiamo la nostra vellutata di zucca, effettuiamo la nostra virgola, d'altra parte invece inseriamo la nostra crema di zucchine. Prendiamo il nostro cannolo, lo andiamo a tagliare in modo trasversale. filo di olio extravergine e il nostro piatto è pronto.